谁呀、啊？好吗？嗯，挺好的，还行。你看，你都当妈的人了，以后对小宝啊啊，人对你挺好的，别再折腾他了啊。知道啦。哎，嫂子，嗯，你看，这是小韩姐刚给我发的她跟她妈的合影。还你们还联系着呢？对呀，我不是她粉丝的吗？嫂子。你不会不高兴吧？怎么会呢，傻样的！要不要趁热喝？行啊。那个，我先去洗个手啊。哎，你跟小韩姐先聊会儿来。<笑>等我啊。嗯。我把孩子打掉的时候是赌气，他不爱我了。现在想想，挺后悔的。其实他所做的一切，都证明了他还爱我。如果这个孩子还在，我还能从孩子身上找到一点安慰。现在想想。毕竟是个三个月大的孩子呀，都怪我那时候脾气不好。这件事儿是我的一个秘密，我没有跟任何人说过。谢谢你为我和我妈妈做的这一切。这个车位在 N 年前我都已经预约了。帮我进去了，可以吗，王太太？他万一要是站不起来怎么办？李丽丽，你就知道你，你会是那么简单的吗？是扒层皮的。天睁开眼睛，看见的那个人。来，以后在工作上啊，别那么拼，用不着把自己啊弄那么累。真不累了，我真累了，赶紧睡吧。说过，我不想回去了。他没跟你说呀？我的脚要是好了，我就去找。电话呢？哎，一凡姐，你今天是怎么了？怎么一直不说话呀？是啊，是不是哪里不舒服啊？你想急死谁啊？有什么说什么呀？你们觉得一个女的为她爱的男人怀孕了，又打掉了，这算怎么回事？原因可多了，父母不同意，生活条件不允许。我觉得还有一可能，要不就是这女的不够爱这个男的，要不然就是这男的爱上了别的女的，把她给抛弃了。那要是这男的有老婆，怀他孩子的是他前女友呢？不会吧，这剧情也太狗血了吧！哎，我们下去，接着往下讲，我们再听一听。哎。李凡姐，你怎么突然之间问这个呀？那老婆
是我一朋友，那男的我也认识，而且那男的跟他前女友那段，到现在还瞒着他老婆呢。你那朋友也太可怜了。不过我觉得这男人还真不是东西，太龌龊了。不过我觉得可能没那么简单呢。也许哪来那么多也许？没有什么也许。孩子。我要我的孩子，一凡，你来了。哎，我妈让我过来，说你有事找我呀。哎，一凡，你别误会，从上次案子结了以后，我就没打算再找你。可是，我这实在是没办法了。自从何峰拿走了孩子的抚养权以后。他就没让小芬见过一次孩子呀，小芬天天想孩子，想的白天晚上的叫着孩子的名字在那儿哭，我就去找何峰，想着让他带孩子来见见小芬吧，可是说什么他都不同意呀。贷款延期的事儿，我没办下来。你家房子可能保不住了。你怎么把我约这儿来了？还记得这个地方吗？这地儿怎么可能不记呢？一辈子也忘不了啊！那还有什么是你一辈子都忘不了的事儿啊？那什么，一凡，我我我本来有个事儿，我我想跟你说来着。一直瞒着我的事儿？没想瞒着你，我也是刚刚知道的。那行，你也别说了。我已经知道了，你你也知道了，很惊讶是吗？没想到我也会知道。我我真不知道事情会发展成这样，我我已经尽力了。你是没有想到会有这样的后果吧？真不是，我我真已经尽力了。我行了，你别说了。我们离婚吧！你说什么？我没听清。这时候跟我说你要打退堂鼓啊！王一鸣，我累了，我真的累了这个回。从一开始到现在，我我以为我们俩的感情是越来越牢固了。你这时候跟我说你要跟我离婚，是，我再说一遍，你听清楚了吗？我们离婚吧。
想好了要和我离婚吗？你现在跟我说你要跟我离婚？户口本儿、结婚证我都带了，离婚协议我也已经带好了。走吧回去收拾东西。妈， 我们。王一 鸣， 你真够可以 的， 何算是一家人都知 道， 就我一个人不知 道， 是不 是？ 凡，你知道不知道？一家人都不让我买保健品，说我败家，败家的在这儿呢。你年轻的时候败家也就算了，老了老了你不消停，害得一家人现在连住的地方都快没有了。你个老败家子儿，早知道你这德行，我一百年庆就跟你离了。我这辈子，我是我是交代在你手里了。您这回玩的可真够大的，别说我妈了，我都受不了。小雅，算了，爸，实在不行的话，咱们可以出去租个房子。什么话呢？你现在公司本来就不景气，还出租房子浪费那钱干嘛呢？就这样吧，去我们家住吧。咱们家能住下那么多人吗？哎，你放心吧，能住下。啊，还是听听你妈妈的意见吧。我妈呢，现在正在气头上，要不这样。今天晚上你先回去吧，我留在这儿守着。还有小丫，你现在呢也不太方便，你俩呀，把爸送回去。行，你哪儿照顾妈啊？走吧，爸。今天晚上您就住客卧，那个床单被罩都有新的，回去我就给您换上。要不这样吧，我跟你妈还是出去租房子住吧。爸，小丫不是那个意思。啊。行了行了，爸，您就当我什么都没说过，您就安心住吧，好吗？医生说了，他需要静养一个月，如果再动气的话，后果可能会很严重。我知道了。你回去吧，就让我来照顾。反正家里人现在我也不想让他们知道，怕他们一时接受不了。其实我的本意是，算了，你也别说了，反正事情都已经这样了，还说他干什么呢？你放心吧，这一个月时间，我会照顾你妈的，毕竟她也曾经是我婆婆。我江一凡，也不是那么无情无义的人。非得把咱们家的房子抵押出去，那个过去的事儿啊，就都过去了，别太往心里去啊
以前我总觉得，好多事情我碰不到，可真让我碰上了，我自己又无能为力。哎呀，这人吧，这谁长这马后眼了呀？谁也没想到，事情会发展成今天这样啊！那好点了吗？就是我那个检查报告没什么事儿吧？没什么事儿，大夫说了，说下午啊，你就可以出院了。啊，先喝点水吧。哎，摊上一好媳妇儿。咱们家这房子，说没就没了。你不会为这事儿不要我儿子了吧？不会，你这么说，我妈心里就踏实了。其实我知道这事儿对你打击挺大的，但是你放心，只要咱们这家在，咱们齐心协力迈过这坎儿，房子肯定会有的。你看人一凡这都不离不弃的啊，你得争点气。我一直努力呢嘛。不行，我也出去干点什么。我这分散分散注意力，我出去以后，小丫那边的事儿我就我就全包了。喝眼珠吧。哎，没睡了，我先去倒点水。早餐吃了，我帮他打个水去。一凡，对不起啊，我没想到我妈会这么说。没关系，你把戒指给我吧。啊？你妈眼睛尖，心比较细，我怕她看见以后要闹出点什么事儿。这一个月我也想安安生生的过去，不想横生枝节。你现在把戒指给我，一个月以后我再还给你。请你相信我，我会用我的努力把这房子给赎回来的。黄雨莹，我已经相信你很多回了。我现在不想再聊了，好吗？我去打水了。懒得搭理你，慢点啊
呃，委屈你了啊，和嫂子就先睡客厅。哎，那个这两个沙发啊，一放就是个双人床，啊，哎，对了，晚上啊，你看，哎，把这帘一拉，你俩干什么都不耽误。哎。我去帮他妈收拾收拾啊！你们俩随便啊。心里的滋味，有过他的美。还愣着干嘛？给你说说。空空的座位，冷冷的风吹。来了又退，醒了却又在追。天都黑，想不起自己是谁。手中的雨水露出又再会，不要再试试。放你去高飞，从此再也追不回。放你去高飞，从此再也追不回。刚才爸妈还说你来着呢。呀，说啥了？说你懂事儿呗。没说怎么懂事儿啊？你还想他们这么说呀？这么说还不够啊？哎，够了够了。别美啊，继续努力。那你放心。我做老公的原则就是，没有最好，只有更好。一直没想明白，为什么要跟我离婚？之前我一直觉得。你是嫌弃我那房子没了，可我现在隐隐约约的觉得不是这个原因。你能告诉我为什么要跟我离婚吗？如果我有什么做的不对的地方，我可以改。不是这世界上的所有事儿都是可以被原谅的。你怎么来找我了，姨父？你知道我爸爸在哪上班吗？我当然知道了，怎么了？他是不是要跟我过生日？啊，这个你知道了？我妈妈跟我说了。哦，那你来找我是想让我带你去找他？我不知道，我就是想看看他。行。
，这事儿啊，好办。一会儿我给你妈打一电话，就说呢，我带你吃个饭去，然后咱呀、啊、去他新公司那边，再怎么着，咱俩再商量，好不好？你能不能先不告诉妈妈？成，咱不告诉他，就算咱们俩之间那个秘密，好吗？妈，爸爸出来啊，对不起，我接个电话。好。喂，姐夫，啊，呃，是我，你最近好吗？还好。什么时候空着？咱去击剑馆啊？随时都可以、啊。小莫怎么样啊？小莫挺好的。他想见我。他，他想，你跟他说，我也想他。如果他想见我的话，我随时都可以过去见他。行，嗯、呃，我告诉他，嗯、呃，想去见了，你联系我，我给你电话。好，那挂了。爸爸的态度，你也知道了。那你想不想跟他一起过生日啊？啊？你想好了，你告诉我，好不好？姐夫，我们走吧。雨冰，哎，小莫怎么说？哦，他说，呃，我觉着啊，他想去。可他跟我说他不要去啊。这不一定是他的真实想法。嗯、呃，姐，你看啊，就是，呃，林美呢找我聊过很多次了，想让我呢劝劝你，让你别那么排斥他。只有把你们俩的关系啊处理好了，小莫才会好。没排斥他，我是希望他能跟小莫处好。去不去都是小莫自己的决定。哎，因为林美呢跟我说了好多次，她见不着小莫，所以今天小莫，我就带她去见了。你怎么这样啊？我是小莫的妈妈，我儿子所有的事情我必须要知情。你凭什么在我不同意的情况下就带他去见林美呢？不不，那姐你你先别急，别急啊，你你换个角度想想。为什么小莫要瞒着你，让我带着他去见林美呢？是你，你是口口声声说离了婚了，林美还是小莫他爸爸，呃，小莫想不想见都是他说了算。可这是你的真实想法吗？这孩子可不小了啊！你心里想什么呀？他都知道。如果你处理不好你跟林美之间的关系，你们不等于把小莫夹在中间，让他两头为难吗？姐，你再想想，上次小莫给你变魔术。哄你开心，你也看见了，这孩子身上的能量比我们想象的要大得多、啊，所以我建议啊，你,你能够快点从离婚这件事里走出来。你别对我要求太高。哎哎，姐姐姐。还有啊，小莫的事儿，以后你就别再管了。还有，我觉得你应该抓紧时间处理好你们自己的事情。我爸已经知道你家的情况了，他这两天特别难受。哎哎，姐姐，我我我送送你，姐姐。你自作主张带着小莫去见林伟，你考虑过我姐的感受吗？我今天见到小莫，我才知道
。那小猫呢，根本就不是不想去见林美，他是一直顾及你姐的感受。我觉着啊，你姐根本不知道小猫想要要什么。你觉得你说得着我姐吗？别忘了，咱们现在已经不是一家人了。是，我是错了，但我也不是一个说无情无义的人。既然你呢，能答应我，帮我照顾我妈，我也应该有责任去照顾小莫。况且人小莫呢，现在还把我当做他衣服，我也不想看着小莫因为他父母的问题受到伤害。真是没想到，我现在居然跟我姐一样了，挺讽刺的。不是我们俩，真就这么散了吗？我现在想想吧，你也别说那么多了。反正一个月时间一到，我就会把这件事告诉所有人。到那时候，就各自去追寻新的生活。雨明。小莫要是想去，那你就带他去吧。啊，还有，明天我和爸过来看你和一凡。谢谢。啊，爸，你怎么来了？我来看看你。家里人都不在呀、啊。啊，他们都出去了。现在就剩我跟小丫两人在家呢，她在里面睡觉。雨明也不在家吗？呃，他，他跟杨小宝去弄投标的事儿了。哦，事情我都知道了。你知道什么了？就是你公公把房子抵押出去，因为上次我到家里去呀、啊，看到了门上贴着法院的封条。现在我就想知道，这件事情你是怎么想的？爸，你问这个什么意思呀、啊？因为一开始啊，我刚知道这件事情的时候，也很生气，我真想马上找他们去理论。后来我再一想啊，这毕竟是雨明爸爸犯的错误，你不能把这个错误啊，转嫁到雨明身上。你呢？要帮助雨明度过这个难关。俗话说得好，一日夫妻，还百日恩呐。你不要忘记，你现在是做妻子的。小两口遇到难事的时候，要一块儿度过难关。你要尽到做妻子的责任，爸爸会偷偷的帮助你们。只不过这件事情啊。不能够让聪明姐知道，你婆婆呀是个好面子的人，她不会愿意我插手的。但是爸爸呢，怎么能眼看着自己的女儿吃亏呢？一凡呐，雨明啊，是个好孩子，我希望你们在婚姻里头一直走下去。知道了，爸。我来呢，就是要跟你说这些。我得回去了，否则一会儿聪明姐回来呀、啊，还不定对我怎么着呢。这就走。我这就回去了啊。<笑>别紧张，对这次中标啊，要有信心。嗯，起来了。哎，我刚才不听见你跟人聊天了吗？人呢？跟我爸过来，过来看我呢。哦，那咱爸妈呢？啊，去参加钓鱼比赛了，咱妈去培训去了。嗯。
怎么了？好像肚子有点疼。疼？曹总，你来了，你好，你好。哎，曹总，你来了。曹总，你不要理。各位，市第一医院手机患者服务系统评标大会现在开始。坚持一下，我们一会儿就到医院了啊。不是老公干嘛？怎么不接电话呀、啊？下面有请聚财科技的康岩先生上台讲标。出来啊！您先别闹腾啊，别折腾妈妈啊！怎么都不接电话、啊？这是、啊。我们这次为医院量身定做了一个手机信息平台，希望医院通过我们的手机了解到病人的所有信息。喂，姐，现在小燕快生了，我们现在已经在出租车上了。这样你赶紧来医院吧，我也没生过孩子，我不知道该怎么办啊。那行，那我在医院等你，赶紧过来啊！救命！救命！深呼吸。下面有请羽凡科技的王宇明先生上台进行产品讲座。各位，由我给各位呢介绍一下我们这次的招标方案。我们的招标方案呢分成三个部分，第一部分是电子病历的基本概念和系统构架。记得住啊，这都已经到了啊。羽凡，哎姐，哎呦，你可算来了，我找谁都找不着，这已经快生了。经过专家的论述以及各方面的考量，本次投标中标的单位是宇凡科技。小孩给我打这么多电话，肯定出事儿，你懂吗？不是，哎。
就像你，人长得像小杨。对对对对，像小杨。你看那鼻子、眼睛，那还真是挺像他的。哎呀哎呀，有个小孩就是不一样。生小莫那会儿吗？那天林薇也是加班，我生完了她才来。看见自己的儿子，吓得都不敢抱，就在一边傻呵呵的笑。笑完之后开始掉眼泪。一转眼，小莫。也是坐在病床边，拉着我的手，说永远爱我，说要做一个最负责任的爸爸。生孩子可把我给紧张坏了，那我先回去了，回头你跟小丫说一声，我改天来看她。需要再加班了，我可经常陪着你了。还要用不了多久，那房子我就会赎回来的。能不能给我一个机会，咱俩复婚好吗？跟姥姥回家喽！你也算一口人了啊！你看你们这三口之家，妈看着都觉得幸福。了。我是觉得你们俩是不是应该抓点紧了？你看，你看。怎么又来了呢？什么又来了？我这
，本来是指望你让我第一个抱上孙子呢。不是我说你阿凡，你看你这年龄也不小了，你不抓紧要孩子，以后你想要，岁数大了挺麻烦的。您能不能少说几句啊？我干嘛少说几句啊？你们结婚这么长时间了，不应该考虑要个孩子吗？我这实话实说哈、啊，如果这是刚结婚的，我也不建议马上就要孩子，因为这小两口之间还应该有个磨合期。但是你说你们俩吧，经历那么多事情了，彼此之间的信任也都建立起来了。你你要个孩子，妈这心里多踏实啊！哎，你说咱儿子叫什么名字啊？叫叫艾扫迪米。能不能好好说话呀？我这不天天想看见他。其实都想好了，就叫杨小虎。杨小虎，我姓杨，他是不是得姓杨啊？那你姓王，他总不能叫杨小王啊？这太难听了。老虎啊，是森林之王，这脑门上还有个王字，所以叫杨小虎。又有状况了，我去了啊。那你们俩商量着，哭了哭了。你这时候还？我看他先洗还是先换？那个拿那个尿不湿尿不湿，找你啊，姥姥看看啊。你妈这样子，也不会出什么状况了，应该用不了一个礼拜了。咱们还是赶紧的，找个时间就把这牌给摊开了吧。现在可真不能说这个。他现在正在高兴的时候呢，你跟他说这，万一他承受不了又倒了怎么办啊？你搞清楚啊，我只是陪你演戏，你还没有权利让我做这个做那个。是，是陪我演戏呢，能不能再给我一点时间呀、啊？行吗？我找个机会，找个机会，我慢慢跟他渗透。渗透完了，我再跟他摊牌，行不行啊？我现在啊，真的是没有办法，我自己疼成这样，然后看着别人在我面前高兴，我受不了、啊。真的，我已经受够了，我就等你一个礼拜，就到这个周末好吗？我就等你到这个周末。聊什么呢？哦，我我们俩正在说呢，说那个就这个礼拜。呃，说说这个礼拜我们找个时间出出去，准备出去玩玩呢。出去玩挺好的，玩去吧。你们俩早就应该过过二人世界了。你妈，你们先聊着，我出去买点东西。哎，早点回来啊。对，早点回来啊。那个正好，儿子，他出去了，妈还想跟你聊聊呢。哎，妈妈，行，你你先接，先接。啊，我接电话。发什么呆呢？你们还记不记得我之前说的一男的跟他前女友有了孩子又没要的那事儿？就是他瞒着他老婆的那个，怎么了？他老婆知道了。俩人闹了，啊，离了，离了，离了就对了。要我我也离。这男人都结婚了，还跟前女友扯不清楚，还扯出一孩子来。就算他跟那前女友扯清楚了，万一再冒出个前前女友怎么办？这男人真不是个东西，这就是典型的狗改不了吃屎。他的老婆就成了个炮灰了。对。而且他对不起的不止一个人，是三个人：他现在的老婆、他前女友，还有那个孩子。而且他居然当着他现任老婆的面，隐瞒了他跟前女友有孩子的事实。这种男人就是不靠谱，就是不负责任。但他
，看她老公对其他小孩的态度，不像是不喜欢孩子的人。就她觉得她老公如果有了孩子，肯定舍不得拿掉。那会不会是她老公根本就不知道那孩子的存在啊？那或许是她前女友自己自作主张把小孩拿掉了，都没告诉过她老公。得了吧。不管这个男的怎么挽回和补救，他都已经劈腿了。那他劈腿都已经成事实了，就算他不知道这个孩子的存在吧，那他是不是劈腿了？对，这种男人千万不能信，当面一套，背后一套，就是人面兽心的渣男。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的。要。<笑>那行啊，下次我来接你啊。走。谢谢教练，那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料。啊，走了。就真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想着玩了呗。好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾？狡猾啊、说不说？说不说？说不说？江大律师，你这大周末的把我俩约出来，就是来看你玩游戏啊？就是，啊，最近一直魂不守舍的，到底怎么了？你跟我说呀！我离婚了。你说的那女的。不会就是你自己吧？那王宇明跟哪个女的搞在一起了？蒋小涵。我就说嘛，他跟这女的肯定没断干净。你确认了吗？别把人误伤了啊！我确定，之前王宇明他妈生病了，让我们帮他隐瞒一个礼拜。现在一个礼拜时间也已经到了，我觉得我也可以说出来了。那其他人知道吗？我还没告诉大家呢。这事儿我已经在心里憋太久了，再憋下去，我觉着我会崩溃。所以呢，就先跟你们说了，你们先替我保密着。其他人，我想自己告诉他们。干嘛呀？还都一副这样的脸。多好的事儿啊！从现在起，就算是正式回归咱们单身帮了。哼，晚上出去玩玩去。
，嫂子你回来啦！哎，过来看，过来看，你看，我跟小韩姐聊天呢，这是她的新男朋友，给你看一下啊。怎么样，还行吗？真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，就硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢，发现是她误会了若冰。等她想挽回的时候，人家若冰就为她死了。你说原本多美好的爱情啊，却因为误会造成了不可挽回的痛苦。你是不是想明白，为什么要跟我离婚？信息了，他说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有他让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的。嫂子，你干嘛去？嫂子。小宝，哎，嫂子，你怎么来了？雨明呢？他应该去见客户了。你找他有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，他一会儿就回来了。不等了。拜拜。不是，你要有什么事儿，我帮你。你哥跟你嫂子呢？哦，我哥跟小宝加班呢。我嫂子刚才还在家呢，突然跑出去了，不知道干嘛去了。哦，没说回不回来吃饭？没有啊。这俩孩子也不知道昨天怎么样了。别操心了，那什么事都管。你跟他说的，哎，我不操心，谁操心？你操心的。你操我什么心呢？我这一个人又带孩子又做饭的，你管我什么呀？会什么呀你？好，好，好。我什么都不会，我什么事儿都没管，我离你远点行了吧？哎，爸，爸，别叫他。哎呦妈，您干嘛呀？一回来就跟我爸呛呛。我跟你说，我懒得跟他呛呛，你让他走呗，少一个人吃饭我还省了呢。嘿，亲家，你怎么来了？这房子的事儿，我还没找你算账呢。嗯，给你个碗。哎，哎，拿个筷子。好好。嗯，有有酒吗？还喝呀？哎呀，喝着，这么好的菜，喝点。拿个杯。哎呀，青天，怎么回事啊？心情不好？我这辈子呀，白活了。哎，慢着，慢着，慢着！你呀、啊，先尝尝我做这个糖醋排骨，<笑>这可是一凡最爱吃的。哎，味道怎么样？比亲家母做的差远了吧？比他做的好吃啊！哎，做这麻烦吗？不麻烦哦，就需要啊三十多道手续啊！你给我说说